नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी महामंत्रियों की बैठक आज होने जा रही है और साढ़े पांच बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा संभव है क्योंकि अब कई ऐसे विधानसभा चुनाव में जो कि आने वाले कुछ ही महीने में जिसको लेकर बीजेपी अब मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है एक के बाद एक मंथन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है और इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस बार जो चुनावी रन होने वाले हैं उसमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मीटिंग बुलाई है और उनकी अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में ये मीटिंग होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी महामंत्रियों की बैठक होने जा रही है बीजेपी महामंत्रियों की बैठक अब से महज कुछ ही देर में होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है कोशिश यही है कि जिन राज्यों में उनका खाता तक नहीं खुला है वहां पे किस तरीके से परचम लहराया जाए बड़ी चुनौती तो है ही इसके साथ साथ किस तरीके से मोर्चे पर तैनात हूँ इसको लेकर भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब लगातार एक के बाद एक पैंतरे आजमा रही है हमने देखा था मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी ने सांसदों को टिकट दे दी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं सर्वाधिक प्रदूषण वाले तेरह हॉटस्पॉट की पहचान की है तो खुले में कूड़ा चलाने पर भी रोक और पटाखों पर बैन जैसे कदम उठाए गए हैं पराली के लिए बायो ड्रिंक पोस्टर का इस्तेमाल बढ़ाया गया है पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि छः सात महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30 परसेंट पिछले उसके पहले साल के मुकाबले 30 परसेंट पराली कम जली थी ये आ, सरकारी आंकड़े बताते हैं इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी एक्सी टू मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कई सा कुछ कंपनीज ने आगे आके इंडियन ऑयल है एक जर्मन कंपनी है उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको लेके खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे तो एक इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था मेरे पास डिटेल्स नहीं है डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस वाई वाज अरेस्टेड एक्सेट्रा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता है जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों पर दोषारोपण करता है तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है जिसका मतलब है की सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार है वो जिम्मेवार है क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे तो उनका हौसला बढ़ता है जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है अब पिछले 2022 के अंदर क्लास चार की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी तो मैं जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है इनके नेता आकर 
उसके ऊपर लीपापोती का काम करते जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए वाले कुछ बोलते हैं जैसे कि बंग और पीएचडी सीसीआई के एक वार्षिक सत्र 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जी ट्वेंटी चंद्रयान तीन की सफलता मिशन आदित्य एलवन और महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना इस सभी घटनाओं ने देश को नई ऊर्जा से भर दिया है देश ने पिछहत्तर साल का सफर पूरा कर लिया है और बीते दिनों पिछहत्तर वर्षो में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित किया है तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए पीएचडी की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है आपका एक सौ सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत और यही समय है सही समय मित्रों आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एन्युअल सेशन के अंदर ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है अमृत काल की भोर है आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस पचहत्तर साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें आजाद कंट्री ये नाते सफलता परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पचहत्तर साल का हम महोत्सव मना रहे थे तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि पचहत्तर साल का गौरव गान तो करना ही है मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल हो तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहना है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला अमित शाह मून है देश की महिला बाल विकास मंत्री मुहूर्त और समय देखकर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है अब चुप है एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई उसको भिखारी और विक्षक बताने की कोशिश की गई देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर देश के गृह मंत्री मौन है एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में वो महूर तो समय देखकर बोलती है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ चुप है महिला आयोग चुप है एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है जिसको और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण सीएम हेमंत सोरेन और अन्य अधिकारियों ने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राजेश कुमार को श्रद्धांजलि दी बता दें कि कल चाईबासा में आईडी विस्फोट से राजेश कुमार शहीद हो गए थे वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की जान चली गई ये हमारे लिए दुख की बात है लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जवान ने हमारे राज्य को नक्सल मुक्त मुक्त बनाने के लिए अपनी जान दे दी उनका बलिदान कम नहीं होगा आज 
नक्सल ऑपरेशन के दौरान फिर से एक सीआरपीएफ जवान आज शहीद हुए हैं ये तो निश्चित रूप से सभी के लिए दुख का विषय है लेकिन ये गौरव का भी विषय है कि हमारे जवानों ने राज को नक्सल मुक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए आज अपनी प्राणों की आहुति दी है इनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा आज इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे और जो मुहिम है जिस मिशन पर हम सब लगे हैं ये मिशन कामयाब हो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखविंदर बादल ने मान सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि पंजाब मेरा अपना घर है पर मुझे आज इसके हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि बाढ़ ने इस बार पंजाब में जितना नुकसान किया उतना कभी नहीं हुआ ये नुकसान रोका जा सकता था बादल सरकार ने बरसात से पहले सारे इंतजाम कर लिए जाते थे आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब की कोई फिक्र नहीं है तो देखिए श्रोमणी अकाली दल ने जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि जो इस बार नुकसान हुआ है उसको पहले से रोका जा सकता था जब हमारी सरकार थी तो हमने ऐसा नुकसान नहीं होने दिया और अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं मामले में जानकारी देते हुए घायल के कई भाई कैलाश शर्मा ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण परिवार के ही चाचा के बेटे ने गोली चलाई है अलीगढ़ से मामला सामने आया जहां जमीनी विवाद में गंभीर रूप से एक युवक घायल हो गया क्योंकि उसके ऊपर गोली चलाई गई थी परिवार के अंदर ही खूनी संघर्ष देखने को मिला है और पटियाला के सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल के ग्यारहवीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र स्कूल ऑफ इम... इमिनेंस जापान के लिए सेलेक्ट हो गई है जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है वहीं छात्रा संजना कुमारी ने कहा है कि मुझे खुशी है मेरा सिलेक्शन स्कोरा स्टेज प्रोग्राम के लिए हुआ है साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने खुशी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हमारे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है बता दें कि स्कूल पटियाला में है जहाँ पे खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि संजना का सिलेक्शन हो चुका है स्कोरा स्टेज प्रोग्राम में जिससे प्रिंसिपल शिक्षकों समेत तमाम छात्रों के अंदर खुशी नजर आ रही है डिग में थाना अधिकारी का महिला के साथ अश्लील फोटो वायरल होने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है बता दें कि अचानक कैथवाड़ा थाना पहुंचकर पीड़ित महिला ने दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए निलंबित थाना अधिकारी कमरुद्दीन और दलाल इशाक पर गैंगरेप का आरोप लगाया है बता दें कि पच्चीस सितंबर को थाना अधिकारी के साथ महिला की अश्लील फोटो वायरल हुई थी जिसके बाद थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था अब इस मामले में नया मोड़ निकल के सामने आया एस जो पर गैंगरेप का आरोप लगाया था जिसके बाद से उसको निलंबित कर दिया गया था और दुष्कर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा था डिक से ये मामला निकल के सामने आया 25 सितंबर को यह अश्लील फोटो वायरल हुई थी जिसके बाद से एक्शन लिया गया था और बलिया में प्रेमिका के सामने प्रेमी ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली 
बता दें कि घर वालों से वीडियो कॉलिंग पर बहस हो गई थी जिसके बाद प्रेमी ने अपने ही स्कॉर्पियो में अपनी ही प्रेमिका के सामने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार ली बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां सोनू की मौत हो गई तो ये मामला बलियस निकल के सामने आया है जहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के सामने खुद को गोली मार ली और ये मामला जो है वो गंभीर बताया जा रहा है घर वालों से वीडियो कॉल हो रही थी और उस वक्त आ, कुछ बहस हो गई थी जिसके बाद से ये कदम जो है वो इस प्रेमिका द्वारा उठाया गया गोपालगंज जिले में सभी सेविका सहायिका ने प्रखंड मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकों की प्रमुख मांगे हैं कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और हर महीने कम से कम पच्चीस हजार साथ ही जितनी सुविधा सरकारी कर्मी को मिलती है उतनी सुविधाएं हमें मिली जाए इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तो गोपालगंज से छह सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंगनबाड़ी सेविका की अनिश्चित कालीन हड़ताल चल रही है लगातार नारेबाजी भी की गई है उनकी मांग है कि आप कम से कम हमें पच्चीस हजार रुपए तनख्वाह दी जाए जैसे बाकी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है जो भी सुविधाएं मिलती है आप वही हमें उपलब्ध करवाए रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि शव किसका है और पुलिस लगातार कई ऐसे थाना क्षेत्र है जहाँ पे सर्च भी कर रही है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज की गई और हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हुआ है जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ये पूरा मामला सड़क हादसा निकल के सामने आया जहाँ अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कम मच गया वहीं मृतक परिजनों ने दोष पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है तो वही जौनपुर में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट चुकी है मामला खेता सराय थाना क्षेत्र के मझौरा गांव का बताया जा रहा है जहाँ चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई गोलीबारी हुई है और एक युवक की जान चली गई है लखनऊ के सैनपुर थाना क्षेत्र के सन लाइफ हॉस्पिटल में बारहवीं फेल डॉक्टर बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया हालांकि पुलिस अस्पताल के बारहवीं फेल डॉक्टर को पकड़कर पूछताछ करने में जुटी हुई है तो युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ बारहवीं फेल डॉक्टर ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है संभल में पुलिस से मुठभेड़ हुई है मुठभेड़ में 5000 के नामी बदमाश को गोली लगी है एक सिपाही भी घायल हुआ है घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बदमाश नायब तहसीलदार पर हमला करने में वांछित था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बीती रात ये मुठभेड़ बदमाशों और पुलिस के बीच में हुई है जो की संभल में हुई है
और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल के पास खुदाई के दौरान झोपड़ियों के साथ जमीन धस गई झोपड़ियों में सो रहे परिवार जने मलबे के अंदर दब गए हादसा होते ही चीख पुकार मच गया आसपास के लोग पुलिस को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस के साथ पहुंची देर रात तक पुलिस ने मलबे के नीचे दबे नौ लोगों को निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया पांच लोग खुद ही मलबे के बाहर आ गए और इस हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई अन्य मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है खबर नोएडा से है जहां गणपति विसर्जन के दौरान चार बच्चे यमुना नदी में डूब गए जिनमें से दो सगे भाइयों की मौत हो गई वहीं दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है रायबरेली में पितृ पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और अपने अपने पितरों का आह्वान किया इस दौरान पुरोहितों से गंगा तट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया गया वह इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबन इंतजाम नजर आए और बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है एक बार फिर से गुलदार ने अफजलगढ़ इलाके में 9 साल के मासूम पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया जिसके बाद वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया बता दें कि पिछले नौ महीने में गुलदार के हमले से सोलह लोगों की जान जा चुकी है जबकि तीन दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं पठानकोट में चोरी का एक अजीब सा मामला सामने आया जहां चोरों ने सड़क किनारे नारियल की दुकान से 900 नारियल की चोरी की घटना को अंजाम दिया सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची आगे की कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिनके पास से बाईस हजार रूपये नकदी 200 नारियल बरामद किए गए हैं गाजियाबाद के केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया आग लग गई जिसमें इलाकों का सामान जलकर खाक हो गया सूचना मिलते ही दमकल की सत्रह गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का यह पूरा मामला है और औरंगाबाद के दाऊदनगर बारून रोड में स्थित पासवान चौक के पास आज अहले अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक 33 वर्षीय किसान को गोली मारकर हत्या कर दी मृतक की पहचान दाऊदनगर शहर की वार्ड संख्या एक अमृत बेगा निवासी सूर्यनाथ पासवान के रूप में हुई है बता दें कि किसान सूर्यनाथ पासवान आज पहले अपने घर से मॉर्निंग वॉक करते हुए खेत पर जाने के लिए निकले थे जब सुबह का वक्त पांच बज रहा था तब लगभग वो चौराहे पर पहुंचे तब घात लगाकर वहां पे बदमाश बैठे हुए थे जैसे ही उनको देखा फायरिंग शुरू कर दी जान बचाते हुए यहाँ पे आगे अमृत ब्रिगा की ओर भागना शुरू किया यहाँ पे और इसके बाद से अज्ञात अपराधियों ने लगातार उनको उनका पीछा करते हुए गोलीबारी की जिसके बाद से उनकी मौत हो गई तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही खबरें लगातार जारी है देखते रहे इंडिया वॉइस